noches, bienvenidos. Aquí estamos iniciando ya nuestra mesa llamada Estadio TV, aquí en la señal de Ecuavisa. En esta mesa, cada noche, a esta hora, pasada ya la medianoche, en que la gente todavía, antes de dormir, dice, quiero informarme con Estadio TV, aquí analizamos, comentamos, discutimos, opinamos, informamos, una mesa que reúne todo para que usted se vaya a dormir súper bien informado con los temas más calientes que el día nos va dejando en este fútbol ecuatoriano tan revuelto, revuelto. Todos los días hay cosas que comentar y que criticar. Así es que no se pierdan, ya estamos al aire con ustedes. Esto es Estadio TV. Presento a mis compañeros de mesa, a Gabriela Alcibar y su buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Un saludo a todos los televidentes que ya nos siguen aquí en Estadio TV. ¿Siguen todavía las influencias del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga? Bueno, el presidente, el, uno de los directivos de Liga, Esteban Paz, mencionó que le costaría creer, pero que ciertos dirigentes hayan tenido contacto o influencia por parte del expresidente. Vamos a estar conversando eso aquí en la mesa. Correcto, recuerde que este programa lo puede seguir también a través de nuestra página web www.estadio.es, redes sociales, en Twitter, arroba Estadio S, en Facebook Estadio y en Instagram, arroba Estadio S. El saludo también cordial de nuestro compañero Alfredo Pinargot. Carlos Víctor, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estadio TV. Un gusto acompañarlos un día más acá con toda la información. Otro tema a tratar será lo de la FED, que podría implementar, así como en Uruguay, como en Argentina, un examen para ver si es que eres idóneo, si eres apto para ocupar el cargo de presidente de la federación. Bueno, correcto, correcto, fuerte. Ese tema de verdad que ese tema va a estar bueno conversar. Saludos con Danielito Navas. Buenas noches, Dani. Mi querido Sensei, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Saludos cordiales para todos. También vamos a tratar un poco más sobre el caso de Ariel Nahuelpan. Esta vez con un nuevo actor en estas declaraciones que fue Guillermo Almada, quien tuvo también ya su pronunciamiento relacionado a este caso. Y por supuesto, al final vamos a saludar... Como dicen algunos, la cerecita del pastel Opa. la vamos a poner aquí a la turbina. Opa. La turbina es la leyenda viviente. Es la historia viva del Gracias. fútbol ecuatoriano sentado en esta mesa y compartiendo su experiencia, opinando como un gran hombre de fútbol <risa> dulce, que dulce. es. Ney Raúl, la turbina Avilés. Se los presento. Buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, y vamos a hacer un análisis sobre las palabras ¿De del profesor Almada ah, ya. sobre el caso Nahuel Pan. Es muy interesante, ¿ya? ¿eh? Bueno, vamos al ruedo, Gaby. Usted fue la que disparó primero, así es que adelante. A ver, Gabriel, la cuenta. Bueno, Gaby, lo que menciona Gaby. el directivo... Vamos, vamos de frente, entonces. Hoy el directivo de Liga de Quito tuvo, mantuvo una entrevista con Radio La Red. Eh, citamos la fuente, por supuesto. Y, y en ella mencionaba que... No puede creer que hayan directivos que hayan acudido al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, para asesoría. No mencionó nombres, por supuesto. Eh, tampoco dijo exactamente qué fue, en qué lo asesoraban. Pero sí infirió en este tema de buscar todavía asesoría de una persona que ha sido procesada, que está cumpliendo una pena eh, de... De 10 años y que después creo que le han, le han reducido a, a 6, pero de todas maneras eh, a él le costó, digamos, creer esto y, 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 y en todo este embrollo que hay y todo de lo que está pasando con la liga, con la federación, de cara a unas elecciones, eh, costaría creer que haya todavía por ahí algún candidato... Eh, Casi impuesto por este ex ¿Pero qué quieren dar ¿no? a entender? ¿Que en las sombras Chiriboga sigue teniendo influencia? ¿Que en las sombras Chiriboga todavía ejerce peso dentro de la dirigencia del fútbol ecuatoriano? La verdad que a mí lo que más me cuesta y me duele es ver todo esto en que está envuelto el fútbol del Ecuador. Un directivo que declaró amenazas de muerte esta semana. Ahora... Una reunión entre gallos y medianoche, para decirlo de alguna manera, que está denunciando un directivo del fútbol de Quito, entre directivos, no se ha dado nombres, con el expresidente de la ecuatoriana, Luis Chiriboga, dice, para buscar asesoría. ¿Asesoría para qué, Alfredo? ¿Buscando no, qué? Claro, esa, esa es ¿En la qué buena... es experto Chiriboga que usted buscaría que lo asesore? No, por eso, pues esa es la buena pregunta, claro, porque si es que, si es, que es asesoría sí. para hacer negocios chuecos y robar plata ay, y ganar ay, una ay, ay, ay. estamos jodidos, pues, ¿no? Uy. Pero si es asesoría... Si asesoría para lo bueno que sí hizo bueno. Chiriboga, porque claro, tiene que ser también, o sea, hay que ser objetivos, ¿no? O sea, Chiriboga estuvo 20 años al mando, no todo fue un desastre, no todo fue corrupción, no todo fue robo, o sea, algo bueno hizo, 
En o sea, algo, algo de credibilidad mantiene. En lo deportivo. En lo deportivo, obviamente. Pues, ¿no? Entonces acá, obviamente, pues vendes al titular, busca asesoría de Chiriboga, uno piensa enseguida, claro. Si es asesoría para hacer cosas malas, estamos en la M. Si es asesoría para hacer <risa> algo de lo bueno que hizo, pues... Miren lo que... De, lo cada que, cual tiene la libertad de buscar asesoría de quien quiera, en todo caso. Lo que dice Paz, intentando regresar a la oscuridad de la corrupción que quedó evidenciado. O sea, lo buscan a Chiriboga para asesorar, para que asesorarse de cómo implantar mecanismos de corrupción. No, no, si es así, sí estamos jodidos. Pues, si es, así, estamos es que eso es lo que ha declarado a Radio La Red en Quito. Pues, esto es gravísimo. ¿Y, y cómo, pues? cómo hace Esteban Paz para saber hasta el tema que estaban conversando? Porque Ahí no me pregunto. Tiene la impresión de que, estuviera, de que supiera que estaban tratando acerca de temas exclusivamente de corrupción, cuando también se puede tratar con él acerca de temas eh, deportivos. Pero no hay, no, no hay otra cosa más que un, eh, clara, una clara intención de ensuciar el camino electoral de la elección presidencial de la Federación de Botrana de Fútbol. Este tipo de declaraciones no hace otra cosa más que tra tratar de buscar justamente esto. Comentarios, o sea buscar que, que algunas otras personas Navas, sean mal vistas, señor tirarle Navas, lodo a la gente. Perdóneme que lo interrumpa, señor Navas. Entonces usted quiere decir que el trasfondo de todo esto es electorero, electoral, ya en campaña para la elección de la, de la presidencia de la ecuatoriana el próximo enero de 2019. Para mí está claro. Para mí está claro que sí. Y para mí está claro de que existe una intención de parte de Esteban Paz. Y ya hay de, candidatos. Ya sea a candidatizarse o a lo mejor buscar apoyar a algún candidato. Está muy claro que, eso tiene que esto está marcando el camino de una elección que realmente hacía mucho tiempo atrás yo no había visto que en Federación Ecuatoriana de Fútbol haya una elección con tanto nivel de comentario, con tanto nivel de candidatos, con tanto lodo que se está empezando a lanzar. De lado y lado, de lado y lado. Mucho cuidado con el camino que están to tomando con este tipo de declaraciones. Porque este tipo de declaraciones pueden pasar a lo legal. Ya quiero ver si es que algún dirigente que se sienta afectado pueda implantar es que no también nombres, a lo mejor alguna suerte. Mientras de no haya nombres, ¿quién se va a sentir afectado de, o, o coger la piedra sintiendo ese aludido, Turbina? O, o es de prender el ventilador así nomás a, y a, a ver, ver quién le cae. A ver, este, yo, creo, yo creo que en este caso, a ver, Esteban Paz. Lo que ha dicho textualmente que estábamos viendo es que ha ido un dirigente a hablar con Chiribó. ¿Cuál? A ver, pero cualquiera puede ir. La democracia es para que vaya cualquiera. Pensando de una manera democrática, a ver, el señor ha dicho, lo peor es que no ha dado nombres, o lo bueno para él es que no da nombres. A ver, con Chiribó, ¿qué puedes hablar de cosas de fútbol? De cómo logró los, la, la ida a los mundiales, como dice, tiene cosas positivas. O sea... Si tú fueras cuál? candidato a la presidencia de la ecuatoriana, ¿le harías una caída, como dice Rashid Tanú, una visita sorpresa por supuesto, al expresidente de la presidencia? A cualquiera le haría una visita, algo. ¿por qué? Porque uno tiene que asesorarse de lo bueno de las personas. O sea, ojo, aquí, aquí somos tan verdugos para condenar a una persona de por vida, y a veces nosotros somos malos condenando a esas personas, porque tenemos un corazón y unos sentimientos y pensamientos malos. Ojo, que el trasfondo de todo esto, como dice usted, sensei, y lo dice acá Daniel, es político. Ya va a comenzar a haber un problema como de, de, de separarse un poco la Liga Pro. Tratan de sacar ya miembros, porque estaban 24. Después quedaron 22, 18, ahora hay 15. Y con estos comentarios van a seguir sacando pues gente ah, para sacar a su le, propio le, candidato. Le, ¿no? le, pregunto, le pregunto a este lado de la mesa, Gaby o Alfredo, cualquiera me, me responde. ¿Y no se supone que la Liga Pro todo es unidad? Todo es, no es para eh, la maravilla. caminando, caminando hacia el, en el mismo sentido, hacia el mismo objetivo. ¿No les parece lógico que lo normal sería que tengan un solo candidato? ¿O esto es parte de la campaña que dentro de los clubes de la Liga Pro están ya disparándose hacia a cualquier lado? O sea, bueno. A mí me parece mal, primero que todo, que los vistos acá se pretenda. O sea, a ver, la Liga Pro chévere, la Liga Pro ya existe, los clubes, pero no, me parece totalmente negativo que la Liga Pro pretenda también manejar la FEF. ¿eh? O sea, una cosa es la FEF, selección, torneos que organice, qué sé yo, Copa Ecuador. Y otra cosa es los clubes con su campeonato chévere, pero acá a mí me parece totalmente negativo acá que se pretenda, se pretenda que, que, que los clubes manejen todo. Es o sea, que ya apunta. Eso está mal, ¿eh? eso, ojo, eso está muy mal. Y, Así y no eso, en Europa, por no. caso, ¿eh? Y eso tiene que ver con la preocupación que están presentando las asociaciones provinciales también, ¿no? Justamente para el programa de radio hoy al mediodía, en el que estamos también había eh, conversado el señor presidente de la asociación de Imbabura, y justamente le quieren pedir a la Liga Profesional información y que le respondan a un montón de, de, de cuestionamientos o de dudas que no tienen sobre cómo va a funcionar esto. Porque claro, eh, 
¿Qué tiene que ver la Liga Pro con lo que ocurra finalmente en Federación? ¿O por qué la Liga Pro está dejando fuera al final a todas las asociaciones de los cuales quisieran informarse qué va a ocurrir? Una consulta, eh, Gaby, perdón esto... que le interrumpa. Eh... Esa, esa asociación de Imbabura vota también en la Liga Pro. Claro. No, en la Liga Pro no. Pero no, 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 no. ahí los tiene barajados. Sí. Las asociaciones en la Liga Pro están está, barajadas. Está, sí, están barajadas. Claro, pues no pertenecen. Es que ¿Por qué? No, 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 no quiere que le diga? Es la plena. Pero, pero está prosiga, barajado. Prosiga, prosiga, prosiga. Dijo el señor Aguirre, y, y usted sigue, Gaby, que cuando pidieron apoyo para la creación de la Liga Profesional, los buscaron. Sí. Sí. Y cuando ya están formaditos, estructurados y ya repartiendo la torta, a ti nada te vas. Eso es claro, porque no pertenece a una liga profesional. profesional. Sí. Exacto, no ah, pertenece a una liga profesional. Ahora, Exacto. lo que sí me recuerda un poco esto también es, ¿cuántas veces no pasó que previo a algún partido importante, por ejemplo, de una final... Se, se empiezan a correr rumores para desestabilizar. Por ejemplo, no que el, el, el entrenador ya está buscando firmar con otro, el entrenador ya no va a seguir en el cargo. Que este jugador se vendió. Ajá, que el jugador se vendió. Todo ese tipo de rumores muchas veces son para desestabilizar al rival. O sea, tienen un Y fin. ocurre, sí, ocurre bastante. Se van filtrando estas informaciones y rumores. No, acá, acá y creo que esto tiene un poco que ver con, con eso, ¿no? ¿Qué les parece si Alfredo, Gabriela, Ley, Raúl, Daniel y quien habla nos proponemos algo para mañana. A ver, aquí mueva sus fuentes y sus contactos y averigüemos quién es el directivo o los directivos que fueron a visitar a Luis Chirino. Y demos los nombres, porque aquí, aquí para que esto reviente bien, si es que esa es la intención de que esto reviente, tiren los nombres. Buen dato. O acaso Paz no lo sabe. No es Blatter, ¿no? Paz sí lo sabe. Debería. El que le dio el dato de que se reunieron, le dijo, mira, fueron esto, 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 esto. Tira los nombres para saber, pues. Sí, de todas no. maneras, no es otra cosa más que una declaración que genera un poco más de división dentro de los directivos del fútbol ecuatoriano. Dentro de los directivos de clubes ecuatorianos. Esa división que habían ya manifestado algunos dirigentes cuando se salieron de la reunión de la Liga, pero bueno, hoy, Vea, con esta declaración, yo le doy, se parte vea, aún más todavía. Voy, voy a hacer una especie de Momento, CSI ¿cómo? aquí en Estadio TV. Osa. A ver, ¿tien, ¿tiene o no tiene lógica, don Alfred? Usted que ha vivido en Europa y que ha estado con la Interpol Europea, el Sportland Yard, el 007 y todos los demás. Dígame usted, ¿sí o no que, esto, que este que se ha reunido o estos que se han reunido, facilito, está entre los nueve que no apoyaron... La reunión sí, de obvio, pues claro, por supuesto. Y sí, más fácil, no, no busquen saca, entre 24, claro. busquen entre 9. Hagan la listita de los 9 que no está, está. Ahí vemos usted cuál de estos es potencial candidato a ser presidente. Ahí usted llega. Los que no y votaron. Saca, y saca el nombre. De entre los pues que sí, no votaron. Igual le digo, así ¿Sí? cortito. A ver. Y, y, y a, a, apoyando un poco lo que había dicho Raulito y, y también Alfred. Al final, ir por, un, obviamente, ir por una asesoría que tenga que ver con temas de corrupción, ni se diga, obviamente no cabe en la discusión, muy mal, pero, pero finalmente acudir a esta fuente que estuvo tantos años al mando de una federación como para recabar información, conocer cosas sobre cómo manejó, sobre cómo administró, sobre cómo en lo futbolístico por lo menos consiguió ciertas cosas... La verdad es que no me parece a mí terrible que vayas a conversar con esa persona. Si alguien, alguien bueno, un, parece terrible. Si algún amigo sí. suyo está es detenido un... por corrupción y usted lo visita en la cárcel, usted es corrupta. No, para nada. Para nada, pero Mancha no acá, porque ¿eh? es que no Mancha me parece acá. que puede sacar información interesante e importante que después te pueda ayudar a manejar de buenas maneras, obviamente. El, el grupo de Ay, el no, no, me dice Lucheto, ¿Cómo ganar, cómo ganar dice Lucheto, de que me tengo que cuidar porque esto está medio parece arena movediza. <risa> ah, Ahí viene Luchito y dice, "Este cuidado, este" y le tira todo. Y el Luchito no, sí, no le dirá, "Cuídate del Paz", no, te, no, le, no le dirá, "Cuídate del Paz". ¿Ah? Bueno. Cualquier cosa le pueden decir. Bueno, pero, pero para que vean cómo está de revuelto nuestro fútbol. ¿eh? Ay. Todo por intereses económicos millonarios que están ahora jugando un papel preponderante en este fútbol ecuatoriano. Es cuestión de que hagan memoria. Que digo, profesor, hagan, memoria que hagan memoria y a partir de qué día empieza todo este revolú en que estamos en Al día siguiente que se armó que la Liga Profesional. Es la Liga facilito. Profesional se armó el lunes, el martes comenzaron los pitos. Bueno, aquí no hay pito, aquí hay felicidad, Uy, hay alegría, que... hay economía, <risa> bueno, hay ahorro y hay cosas buenas. En la ganga del 24 al 27 de agosto, Gaby. No necesitas levantarte temprano. Es la super ganga de la ganga. Super descuentos todo el día. 40% al contado. 20% a crédito. Regalos en todas tus compras. Del 24 al 27 de agosto. La super ganga de la ganga. En todos los almacenes del país. La ganga, ya sabes, la ganga. Precios de Bahía con garantía. ¡Comprobado!
Pachanga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se rompen los vasos de la caca. Cuidado, cuidado. Bueno, nos vamos de pausa. Primer corte de la noche y volvemos con más aquí en Estadio TV. Ecuavi. Bueno, estamos de vuelta aquí en Estadio TV, ya nos calmamos, ya tomamos un poquito de, de té de valeriana y unas más, porque la verdad que la temperatura se nos subió con ese tema anterior. Y entramos a otro. ¿Qué es esto de los exámenes de idoneidad que la FED dispone para todos aquellos que aspiren a qué? ¿A ser candidatos a la presidencia? A ser candidatos a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Y cuáles son los requisitos? Si el señor Aviles quiere ser candidato a presidente, ¿qué, qué le piden? La idea es que a través sí, de este examen se demuestre que, por ejemplo, no tiene problemas o antecedentes judiciales en el carácter penal o en el carácter civil. Que no tiene tampoco problemas a, a nivel de tribunales de ética, en el carácter futbolístico o en el carácter deportivo en general. Y que también maneja solvencia económica y no está declarado en quiebra. En aspectos generales, esos son los parámetros que busca indagar la Confederación Sudamericana de Fútbol para otorgar esta... O reconocer este, al presidente de esa federación. Exactamente. O y, sea, que no tenga ningún vínculo con un directo o indirecto con algún hecho de corrupción. Exactamente. Y Tomando eso... en cuenta que justamente en Condebol habían, habían directivos que estaban justamente involucrados en aspectos de corrupción. Ya lo había antes, ¿no? Sí. No, eso, no, eso no. Documentos, esos, documentos, esos documentos que hablan sobre no tener problemas de, con la justicia, no estar en quiebra, todo. Esos documentos los van a presentar los, los postulantes a la fe al presidente Villasís. Si aspiras a ser presidente de la ecuatoriana, debes de someterte Ajá. a todas las reglas del juego. Pues si te dicen, a ver señor, lléneme este cuaderno de cargo, los cumple usted o no, si no, ni se presente. Exacto. Sí, Dentro sí. del procedimiento o sea, tienen también. que presentar documentos notarizados, ¿sí? declaraciones juramentadas que recibirá una comisión encargada, entiendo que enviada de parte de la Conmebol hasta acá al país, y además de recibir los documentos, se van a asegurar de que la información que le estén dando es fidedigna. Después de realizar el proceso de investigativo, entonces eh, remiten un comunicado al postulante a decirle, bueno, usted es idóneo. Exacto. Sí, yo pido, quiere yo decir, decir, pero quiere... es algo elemental eso, porque antes no era así. O sea, no. es algo de lo más elemental, revisar <risa> los antecedentes de alguien que aspira a un cargo tan importante. O sea, el claro, que nada debe, nada teme. Por eso, pues, pero recién ahora se va a hacer, Daniel. O sea, Exacto. Es algo inaudito que recién ahora se implemente. O sea, eso es algo básico. Claro. Sí, a mí también me parece muy correcto el, el procedimiento. Me parece que no, no, es, no es que cualquiera puede subir a, y ser presidente. Me parece que está bien que hayan ciertos requisitos. Ahora, esto sería un vale redundancia, requisito también de la Conmebol para poder avalar eh, al presidente, al presidente. De, de, de la federación es en un, sí. Es un procedimiento que ya se realizó, como lo decía el Freyo en el titular, en Argentina. Hay que Muy recordar bueno. que, por ejemplo, Daniel Angelici quiso ser presidente de la AFA. Él hizo este, este examen de idoneidad y no, no, no aprobó, lo pasó, no lo pasó, pasó. Y él no pudo ser candidato a la presidencia de la AFA. Lo propio pasó también en Uruguay hace poco. Dos candidatos quedaron fuera porque tampoco fueron idóneos para llegar al cargo de presidente de la AFA. Yo, 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 tengo, yo tengo un punto de vista, no, no sé si, de alcoholemia. No sé si lo comparten. Oiga, tengo un punto de vista que no sé si lo comparten. ¿Ustedes no creen que ante tanta cosa que vive el fútbol ecuatoriano, sospecha por aquí, sospecha por acá, eh, reclamos de que aquí no hay transparencia, que acá no se hacen las cosas? ¿Ustedes no creen que lo mejor que podría haber a futuro, digo, en la elección de la ecuatoriana, el nuevo presidente no tenga ningún vínculo con club? Yo sí creo. Que sea un hombre de fútbol con Obvio. absoluta que independencia, sí. que no dependa de nada, de juegos de intereses, sino independencia total y absoluta para hacer esto ya de verdad transparente. Sí, pero y no quiero que tenga sí, 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 fue, Esa conversación también ya la tuvimos antes de que se elija también al, al, al presidente de la Liga Profesional. ¿Debía ser alguien de un club o debía ser alguien totalmente neutro y alterno? ¿Y qué pasó? Oye, lo otro Termina señalan siendo... de que todo esto está maquinado para que Guayaquil City no baje. A ver, mira, puede ser, señala, señala, puede ser sabe, de un club no o no de un club. Es inevitable ver, que lo señalen. Puede ser de un club o no de un club. Aquí lo importante es que la persona que maneja esa institución te dan unos reglamentos. Sigue los reglamentos, nada más. Manéjate de acuerdo a los reglamentos, horarios, suspensiones. Pero por eso que tienes que descender. independencia de, pero, de, de poder pero, hacer Pero cosas, por eso, o sea, a ver, y hoy por hoy no a hay. ver, a mí me van a llevar para dirigir a la FEF. A ver, a este lo suspendieron, ¿no? A ver, usted está hablando mal del arbitraje. Mírame las sanciones. Sanciona a cualquiera, si sea de tu club. ¿Y tú no crees que, Eso la es lo que, quiere la busca, que buscan poner ellos el, el, el candidato o el presidente de la FEF para que sus intereses estén ahí a la par? No. ¿No crees que, pase, que, sea, que busquen eso? A ver... Creo que sí, yo, yo como... No sería loco de pensar. No sería, no. no, no yo sería, o sea, sí, cada obviamente. quien está buscando el sillón presidencial de, de la Avenida Las Aguas 
por algo, ¿no? Cada quien busca ese sillón presidencial por, por algún motivo. El tema de que tenga algún antecedente eh, a nivel de fútbol, a nivel de administración deportiva, yo sí lo considero un tanto necesario porque también se necesita, además de capacidad administrativa, capacidad de gestionar un equipo de fútbol que es la selección ecuatoriana. Entonces, ah. creo que quizás por eso eh, no consideraría que, que, que tiene que ser requisito el que no esté vinculado a ningún club. Sí creo que tiene que despojarse, eso sí, de cualquier nivel de influencia que pueda llegar a tener para tratar de beneficiar al equipo de donde proviene. Así ¿no? es. Eso sí, Muy tendría bien. que buscar la manera de, 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 de hacerlo. Ahora, este, lo, lo, lo bueno de esto, o a juzgar por esto, no sé qué tantos de los aspirantes al sillón presidencial de la Avenida de las Aguas vayan a estar aptos. ¿Sí? ¿Cuántos vayan a quedar por fuera? ¿Cuántos a lo mejor vayan a decir... Mm, si es que revisan a lo mejor mi nombre en la función judicial, es como un Google que tiene un montón de temas y ahí ya no voy a poder. ¿sí? A lo mejor esto va a terminar depurando un poquito la lista de los aspirantes definitivos a presidente de la federación. No, bueno, pues casi sea, pero en todo caso, mira tú que si ahí como que quedas mal parado, ¿no? Porque ya quedas marcado mal, pues no, ante pues, la claro. pública. Sí, pues, Correcto, ah. aquella, aquella persona que lo intentó y cuando fue a hacer el examen de idoneidad, no quedó apto. Sí, pero si tú sabes que, que tienes un pito, un problema, tú no te vas a tirar a esto. Oh, ya sabiendo sí, que tienes claro. aquí los cinco problemas, a ver, que no tengas problemas con la justicia, que no tengas inconvenientes económicos, que si estás quebrado o no. Entonces, sí, a ver, yo no puedo participar, pero van a, ub a ubicar a alguien que no tenga eso y que de paso, ojalá que la persona que muestre su currículo no sea como lo dice el sensei, eh, acá Gaby o ustedes, que sea como marioneta y lo maneje. Vea. Acá lo que queremos es que las cosas se manejen. Todo esto, como está calma. el fútbol ecuatoriano, que al uno lo amenazan, que el otro dice que se están reuniendo con el expresidente, <risa> que dice cuánto. Yo sabe qué le agrego a esto. ¿Qué le agrego? Hasta polígrafo. Hasta polígrafo. Polígrafo. A ver, cuenta aquí. Siéntate, <risa> si la máquina se mueve, me estás cuenteando y mintiendo. Tú no puedes. Polígrafo. Hasta polígrafo le metes. ¿Y si daña la máquina? ¿Y qué si, si con todo lo que se está diciendo y, y haciendo? <risa> ¿Solamente eso nos falta o no, don Alfredo? Pero apenas sirve para estar totalmente... Yo no creo que haga transparencia. Si queremos transparencia, hagamos transparencia total, pues con polígrafo también, ¿o no? Sí, sí, buena idea. Que no te noto nervioso, Alfredo. Tú no pasas, no se pasa. No, no, pero lo que pienso es que... Como va a ser mamá, tiene corazón de madre. Lo que pienso es que la realidad es que debería ser, o uno creería que lo ideal sería que el que asuma el cargo, es una persona externa a los clubes, que haya justamente para poder ser imparcial, poder decidir ante todos, ante los clubes de la A, de la B, segunda categoría, o sea, eh, asociaciones. Pero no pasa, nosotros ya vemos que, hoy, que año a año en los congresos igual, los reglamentos y los cambios de los reglamentos se hacen por, por la misma votación. Por de conveniencia, los clubes, sí, es, lo, es, lo que, es lo que decían la dictadura del voto, es como decía Ay. el presidente de, del Club de Periodismo Nacional. Una cosa, un detalle importante. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la, la urgencia de querer implementar esto ahora? Bueno, es el escenario uruguayo. En Uruguay no se hizo caso a lo que Conebol disponía, no se hizo caso a lo que FIFA disponía Cayó. y todo terminó en una intervención de la FIFA y de la Conebol. Ocho meses. Ese escenario, exactamente, hasta, hasta febrero del, del próximo año. Opa. Ese escenario, si es que no se cumplen con las órdenes, se pudiera replicar en el Ecuador y eso tendría consecuencias realmente gravísimas. Ahí en Uruguay se dieron cuenta que... Bajo influencias, ¿sí? Bajo alguien que ejercía influencia sobre los clubes, a propósito no hacían caso a lo que decía la Conebol y FIFA. Bueno, Conebol y FIFA se dieron cuenta de que eso estaba pasando y decidió intervenir esa federación. Vamos a ver si es que con este tipo de implementaciones se evita este tipo de intervenciones de parte de otros reglas. Claro, oye, Daniel, aparte de estos requisitos, ¿no? Porque sería bueno también que se implemente el hecho que, a ver, pongamos un límite de tiempo, ¿no? Porque no voy a hacer que los que llevan acá 20 años pretendan seguir más tiempo, ¿no? A ver, pongamos acá un límite, digamos, bueno, como máximo 8 años, así como un tope, ¿no? Sería interesante eso también. Sí, pero hay algo que, que me parece fundamental dentro de todo esto. Eh, es un cuerdo de cargos, ¿no es cierto? Es correcto. Para los aspirantes a ser presidentes de una federación, es en así. este caso la ecuatoriana, uh -huh. que habrá elecciones en enero, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuándo sabemos quiénes son los candidatos para ver si reúnen esto, cumplen con estos requisitos? La un mes antes. Sí, la federación, de hecho, va a ponerse en contacto con gente de la Conebol para establecer un calendario claro. y, ¿Y que cuándo, ellos vengan ¿a acá al país. ¿Cuándo es el plazo para entregar exactamente el nombre de los candidatos? Candidato. Bueno, ¿Cuándo que, son las elecciones? Que en en enero. enero. En enero. Tendrán que hacerlo 60 días antes. O sea, nosotros o sea, noviembre, estamos, estamos cerrando por agosto. Más o menos por noviembre ya deberíamos claro. saber quiénes son los candidatos a la presidencia Correcto. ecuatoriana. Debería ser así. Ojalá sí. sea así. Ojalá. Ojalá, Ojalá sea así. Sí. Y, Ojalá. y también con la celeridad con la que se maneje este, este procedimiento.
Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos eh, palito? A ver, por favor. Sí, creo... Qué noche tan alterada la de hoy, sí, sí, ¿no? Sí, sí, viene bien. La verdad que palito. estos temas sí nos ponen, pero... Con el hígado de temblor, nada, más que se re revira el hígado uno de coraje de ver tanta <risa> cosa que está pasando en el fútbol ecuatoriano. Hasta ahora me sigo preguntando, ¿a qué hora empezó esto? ¿Cuándo empezó esto? Porque resulta que, bueno, Chiriboga está encanado, pero... Pero, <risa> pero como que esto tenía que mejorar y resulta que ha empeorado. Con Chiriboga ha estaba bien, ¿eh? Y parece la historia sin fin, ¿no? Ha empeorado. Bueno, a tomar el palín. Ahí está el palín que se pasea detrás nuestro. Miren, ahí va el palín. Ahí va, cógelo el palín. Cuida tu hígado, protégelo de las grasas y del alcohol y de esas comidas condimentadas que afectan tu hígado. Protégelo con Epalip. Epalip con el 50% de descuento a mitad de precio en todas las farmacias y tiendas naturistas del país. Epalip para que cuides y protejas tu hígado. Epalip es un producto de Nature's Venga, Garden. Doctora. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Epalip subguión e c Epali. Nos vamos a la pausa productor y volvemos. Muy bien, ¿eh? No sabes con quién te estás metiendo. Tenemos que identificar quién está intentando matar al capitán. Asuntos internos. La película. Sábado en Guayaquil a las 10 y en Quito a las 11 de la noche. Algún día grabaré mi propio disco. Y será un éxito. Su sueño no tiene límites, pero la fama tiene un precio. ¿Tú no vas a colaborar este mes con algo? Un dominó tren. Hoy. ¿Ustedes tienen cómo pagar este estudio de grabación? No, no tenemos plata. Ah, yo gratis no puedo hacerlo. Edith estará dispuesta... Pero se me acaba de ocurrir una idea. ...a arriesgarlo todo. ¿Qué piensas vender? Sharon la hechicera. Hoy, 9 de la noche. ¿Te volviste loca, Edith? Si alguien se opone... Ahora sí se va a poner bueno. Max, ¿qué haces aquí? Que hable ahora. Queridos invitados de este magno evento. O calle para siempre. ¿Me puedes explicar todo esto, por favor? El lunes 27 de agosto, en esta boda, alguien tiene algo que decir. Gregory. Tres familias, 8 de la noche. Entre Eva y Daniel surgió un amor. Son para Eva. ¿De Daniel? Que Marcela debe destruir. ¿Qué está pasando entre tú y Daniel? Para proteger. ¿Por qué me dices eso, mamá? ¿Pasa algo que no me quieres decir? A su hija. Eva Luna, del lunes a viernes, 5 de la tarde. ¿Sabías que el cáncer de hígado es una de las principales causas de muerte? Con factores de riesgo para tu salud. Cuídate y no te arriesgues. Aprovecha el 50% de descuento que solo te dé Palit Forte. Preguntando por nuestra campaña de salud hepática en todas las farmacias y tiendas naturistas del país. Cuida tu hígado. Toma Epalit. Encuéntrelo en... De vuelta, tercer bloque de Estadio TV, gracias a la gente que está con nosotros, a los que están pendientes de lo que aquí comentamos y analizamos, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, de eso se trata esto, de exponer criterios y puntos de vista cada quien. En esta mesa no hay un consenso unánime de opinión, ni lo que diga el uno obliga a que el resto esté de acuerdo. Aquí cada quien expone su punto de vista y lo que a su criterio considera es eh, su opinión. Punto. Sobre cualquier tema. Liberados de cualquier compromiso, por si acaso. El caso Ariel Nahuel Pan sigue sin resolverse. Eh, ahora la comisión jurídica que estudia el caso elevará un informe, entregará al Comité Ejecutivo de la Ecuatoriana de Fútbol y hasta el próximo martes lo dará a conocer para saber cómo mismo termina, ¿verdad? Eso en el aspecto eh, del, de la disputa que tienen entre abogados, ¿no? entre los Correcto. abogados de Barcelona y el abogado Ariel Nahuel Pan. Hasta ahí eh, el tema está. Ambos expusieron sus argumentos no en esta cláusula decimotercera del contrato de Nahuel Pan con Barcelona. ¿Y dónde entra Almada en esta película? Sí, eh, muchos, porque nosotros ya conocemos lo que está pasando en los aspectos legales, los pagos que exige sí. Nahuel Pan y demás, pero quizás también, y muchos se preguntaban, no ¿cómo puede ser que Nahuel Pan, a pesar de que existe exige estos pagos a su club, sigue jugando? ¿Cuáles son las medidas que se toman? La realidad es que él, como jugador, 
cumple como profesional en la cancha y lo demuestra y sigue trabajando que es para lo que, lo que le pagan el sueldo, ¿no? que con eso sí han, han confirmado que están al día. ¿no? Pero luego Almada también el tema de alinearlo. Él lo que, lo que ha mencionado hoy en una entrevista es que mientras el grupo no se vea afectado, él va a seguir trabajando de la manera que lo pues está haciendo. se aísla del problema. Él se dedica a entrenar a su equipo, sí, su plantel, y dentro pero, de su plantel está la huelpa. Sin Así embargo, es. en el momento que él vea que el grupo, o sea, por velar por los intereses grupales, se vea afectado por alguna situación relacionada a este tema, él sí tomaría una medida de separarlo. ¿Cómo puede afectarse acá está, el grupo acá está la declaración. Sí, sí, la justamente es lo que, ah, básicamente lo que, lo que decía Gaby. El, el momento en el que Ariel afecta al grupo, estaría obligado a tomar alguna medida. ¿Y cómo podría sí. afectar? Un jugador, en este caso, no huelpan al grupo. ¿Cómo? O sea, que, yo, que, que... El ejemplo que yo pongo es que si el día de mañana, para decir nombres, Pepe Piguá me dice, oye, Alma, ¿y para qué se jugará este mañana a si nos está demandando? Oye, nos puede perjudicar, ¿y por qué no se jugar? ¿Quién dice ser? eso? De, digo, es un ejemplo. Si los jugadores Debe se ser eso, no, Si un jugador le molesta, pero, pero que no juega, cuando se refiere pero... al grupo, Alfredo, se refiere al plantel de jugadores y compañeros. Claro, pero la estabilidad no, dentro del grupo, claro. claro. Que un jugador le, 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 le moleste el hecho que hoy por hoy es titular una Volpán en medio de este pequeño problema. Lo único que le puede molestar a, un, a los jugadores son a los delanteros. O sea, yo no creo que le puede molestar a un jugador que él reclame algo justo porque no le pagan desde el 2017, de acuerdo a lo que no, dice. Eso, claro. Puso cosas de garantía de él. A ver, y a mí me parece por demás que Almada diga el hecho que le... A ver, yo no creo que por ahí Ismael Blanco le molestó al grupo y lo tiró al banco, ¿eh? O sea, a veces eh, yo creo que las declaraciones están por demás. Okay. Aquí creo y presumo yo... ¿Declaraciones de quién? Las Almadas. Pero por supuesto, ya. en el momento que Ariel... No, el, a ver, la situación de Ariel es muy aparte. Aquí no hay ningún problema, no tiene por qué afectar al grupo. No tiene ni por qué insinuar que puede afectar o no al grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los ¿Le pasa algo no son parecido? borregos. ¿Le, ¿Le ha pasado algo parecido? No, no a usted, sino a algún compañero suyo en el equipo. A mí no, a mí no, a mí, o sea, el, el, el fútbol es un juego colectivo, pero los contratos son individuales. Claro. Si él pelea su contrato, bienvenido sea. Oiga, el, el otro día pregunté en mi, claro. programa de, en mi programa de radio y traigo la pregunta acá. Ahí está es buenísimo. Acá. Este, sí. ¿Cómo puede un jugador, en este caso en Agua marcar goles para que su equipo gane el domingo y el martes su abogado está diciéndole... Suspéndanlo o quiten el punto a ese equipo. ¿Cómo? Explícame cómo. O sea, el jugador se mata en la cancha, marca goles, grita los goles que su equipo gane. Está Pero levando su su abogado y se suspenda a este equipo y quítemele los puntos. Pero es problema del club. Sí, no, yo creo que ahí hay dos temas. Uno es tratar de él igual ser lo más profesional posible y, y demostrar que él está cumpliendo y que es a él al que no le cumplen. Entonces, es como decir, ver, eh, me, si, no, si, si no te han realmente echado del trabajo, no abandones tu puesto de trabajo. O sea, sí. sigue yendo y cumple porque si no te van a decir que abandonaste. Yo, yo creería... Por alguna cosa. Yo creería por lado, y por otro, sí. hay un tema, y yo creo, de, ahí depende de cada uno, pero... Pero es un tema ya personal de cada jugador, de que igual quiere demostrar lo que hace, lo que sabe y, y, y ser lo, o sea, yo, lo Yo lo creería que esta, que esta situación cancha. sí lo expone un poco a, a Nahuel Pan a que, ten, a que tenga que mantener el nivel al alza. ¿sí? Porque en el momento en el que el nivel descienda, hasta por lógica consecuencia del, del desempeño de una campaña, se lo va a relacionar con este tema. En el momento en el que Nahuel Pan falle, en el momento en el que Nahuel Pan baje su rendimiento, no va a faltar gente que no va, va a relacionar este tema... De la demanda, ese tema del requerimiento de pago con eh, el tema deportivo. ¿Y por qué esa misma gente no relaciona? A ver, ¿por qué no rindan la Pan? No le pagan un año y medio. También podrían relacionar de esa manera, pero a veces la gente... A ver, uh -huh. uno no es que defina al deportista, porque hay un, hay un deportista que llega atrasado la, a las convocatorias, que no va a los entrenamientos, que va con, 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 con aroma a trago... Que profesionalmente no que cumple. Que profesionalmente no cumple. El, el club tendrá que ir con todo. Es correcto. Porque esto creo que es... A ver... Si el club lo tuviera, porque el problema no es de contrato, creo que lo dijo Daniel, y ya sabemos que no es de contrato, el problema es por su paz. Entonces, Nahuel Pan está tranquilo. Y fuera de eso, Nahuel Pan mandó la declaratoria a la FED. Él no ha descargado a la FIFA, que generalmente todos los jugadores van de una a la FIFA. Él ha dado chance Pero como para que... el contrato dice que es allá donde él tiene que disparar, no acá. Y es por eso que Barcelona impugnó... Porque ese procedimiento no se... Es una advertencia legal. Una, una advertencia, claro. ¿sabes qué? Mira, te estoy advirtiendo para que veas que quiero que me canceles. 
Entonces, vista que no cancele, ahí a lo mejor de pronto el abogado pin dispara la FIFA. En todo caso, lo futbolístico, Daniel, el domingo parece que no va a jugar igual, no tiene no, una jugar, una violencia física. Tiene ¿verdad? un problema muscular sí, que, que va a el domingo contra el Papá Aucas. Sí, Exacto, no ha entrenado todavía. Hay un problema muscular, en serio, sí. sí, sí hay un problema no, muscular. Es, no es el dolor de bolsillo que es el más no, terrible no, de Perú. No, no, no. Ah, es el presenta un problema en el gemelo. El último izquierdo. partido. Sí, sí presenta un problema en el gemelo. Bolsillo es terrible, don Alfred. Claro, Ese sí es terrible, pero bueno, esto sí es una dolencia en serio, entonces. Por eso no jugaría. El problema en el gemelo izquierdo no se ha entrenado desde el día martes. No es que no va a jugar porque este problemita no... No, 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 es un, tema, es un tema de carácter muscular. Eso sí, no ha entrenado definitivamente y lo más probable es que Dineno sea el delantero para el partido con Aucas. Y digamos, Daniel, que Dineno se lesiona contra Aucas. ¿Quién, ¿A quién, quién juega de delantero en Barcelona? Gran pregunta. Llega, ¿Ah? pues. Llega. Dinamita. Guerrero, Guerrero. Es, Guerrero. es la hora de dinamita. ¿Quién quita? No? Mira, puede meterlo en punta. No? Está ¿no? Guerrón a cualquiera. Pero ya está jugando en reserva, lo están poniendo a punto. No, no sería mala idea. No sería mala idea. ¿Por qué se riega? No, es que a me ver. estoy acordando de... ¿De qué? Cuente. No, que se lo ve muy experimentado Dinamita jugando con la reserva, ¿no? O sea... Pero es si una un jugador, foto que vi, no, no. Si es un jugador con un recorrido internacional tremendo, ¿cómo claro, que no? De primera ah, idea. Claro, primera Ya se lo ve, es con sus años encima, por supuesto, pero está muy bien. Sigue listo y apto para jugar. Ah, no, y pero, lo obsérvelo, obsérvelo, Alfred. Algo no, que no entiendo. No, no, no. Eh, pero pero no diga, Alfred, no sé qué. Mensaje, quiero, quiero llegar a verlo a Dinamita Guerrón con la camiseta de Barcelona jugando contra Liga. ¿Qué, qué, qué particular sería eso, no? No solamente verlo contra, en casa Liga, Blanca, contra, contra Liga. cualquier equipo, porque creo que es un jugador que tiene condiciones. Y muy bien este, lo, de, lo de este joven Arriaga con Torre, ¿no? Estamos estaba aguantando. ¿Y qué pasa con el aso? Bueno. <risa> tranquilo, <risa> tranquilo, otro tema, vamos otro tranquilo, Rolito. No les toques ese vals sí. porque los matas. Así dice el vals. No les toques ese vals porque los matas. Nos vamos de pausa y volvemos con la última parte o recta final de Estadio TV. Oye, te van a rescatar mañana. ¿Mañana? Pero si le hubiera dicho que esperara. Sí, lo que pasa es que es urgente. Más sabe el diablo. Lunes a viernes, 2 de la tarde. Carnal, ya no vengas al hotel. Llegaron los federales y nos están atacando, vamos. La guerra está declarada. Y Vicenta hará lo que sea por su hermano. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados mientras a mi carnal se lo refunden en la cárcel. Aunque ella... El objetivo es Vicenta Cero. También está en la mira. ¡Quieta! Señora 04, de lunes a viernes, 11 de la noche.